வணக்கம் இந்த வகுப்பு வந்து ஒன்பதாவது தமிழ் இலக்கிய பகுதியிலிருந்து எடுக்கப்படுறது பாடப்பகுதியிலிருந்து அது வழக்கம் போல் போட்டி தேர்வுக்குரியது தான் இந்த தலைப்பு வந்து உங்களுக்கு அக்கறை என்று கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இந்த கவிதையினுடைய எழுதியவர் வந்து கல்யாண் ஜி என்பவர் அது மட்டுமல்லாமல் இந்த கவிதையை பற்றி மட்டுமல்லாமல் நம்ம ஹைகு என்ற ஒரு வடிவத்தையும் நம்ம சேர்த்தே பார்க்க போகிறோம் வந்து இந்த தலைப்பில் என்ன செய்தி வந்து முன்னுரையாக கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா உரை நடையில் கவிதை எழுதுவதை பாரதி தம் வசன கவிதைகளின் வழியாக தொடங்குகிறார் அப்ப வந்து கவிதை என்பது மரபு கவிதை புதுக்கவிதை இந்த இரண்டு பிரிவு இருக்குன்றத முன்வகுப்புல சொல்லியிருக்கோம் அது போலாக இந்த உரை நடையில் வந்து கவிதை எழுதுகின்ற ஒரு போக்கு தான் நம்ம புதுக்கவிதை என்ற நான் குறிப்பையும் சொல்லியிருந்தேன் அதுக்கு வந்து வசன கவிதை என்ற ஒரு வடிவமாகத்தான் பாரதி முத முதல கையாண்டார் பாரதி கையாண்ட உரைநடையினுடைய கவிதை வடிவம் தான் வசன கவிதை எனவே அவற்றின் தொடர்ச்சி தான் இந்த புதுக்கவிதையாக வளர்ந்தது எனவே புதுக்கவிதையுடைய வரலாறு வந்து நூறு ஆண்டுகளை எட்டிவிட்டது புதுக்கவிதைகள் வந்து எதை பற்றி பேசியது அப்படின்னா மனித நேயத்தை வலியுறுத்தும் வந்தபடியாக இருந்தது அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா ஒரு மனிதனுக்கும் மற்றொரு மனிதனுக்கும் இடைப்பட்ட ஒரு அக்கறையும் அன்பும் நேசமும் வந்து மிக முக்கியம் என்பதாக இந்த கவிதைகள் சொன்ன சொல்லின பிறகு பரபரப்பான இந்த நூற்றாண்டு வாழ்வின் நெருக்கடியில் மனிதம் நசுங்கிவிடக் கூடாது அப்படின்னா மனித நேயம் சொல்றேன் ஹியூமன் பீயிங்க முதல்ல இரு அப்படின்னு சொல்றோம்ல அது வந்து மனித நேயம் வந்து நசுங்கிவிடக் கூடாது என்பதற்காக கவலை கொள்ளக்கூடிய புதுக்கவிஞர்கள் பலர் இருந்தனர் என்பதை அஹ் செய்தியா சொல்றாங்க அது மட்டுமல்லாமல் அவர்கள் தங்களுடைய பல பரிமாணங்களில் வெளிப்படுத்துகிறார்கள் அப்படின்னா அந்த கவிஞர்கள் அவங்கவுங்க தெரிஞ்ச பல்வேறு உத்திகளின் வழியாக இந்த கவிதையில் இந்த மனிதத்தை வலியுறுத்துகிறார்கள் அப்படிப்பட்ட ஒரு கல்யாண்ஜியுடைய கவிதை மனிதம் பரவலாக வலியுறுத்தப்படுவதாக அமைகிறது என்ற ஒரு செய்தியுடன் உங்கள் கவிதை அமைகிறது இந்த கவிதையில வந்து அக்கறை என்ற தலைப்பில் இவர் கொடுத்திருக்க இந்த கவிதை சைக்கிளில் வந்த தக்காளி கூடை சரிந்து முக்கால் சிவப்பில் உருண்டது அனைத்து திசைகளிலும் பழங்கள் தலைக்கு மேல வேலை இருப்பதாய் கடந்தும் நடந்தும் அனைவரும் போயினர் பழங்களை விடவும் நசுங்கி போனது அடுத்த மனிதர்கள் மீதான அக்கறை இந்த கடைசி இரண்டு வரி தான் இந்த செய்தி அடுத்த மனிதர்கள் மீது அக்கறை வந்து இப்ப வந்து அழிந்து விட்டது எதை விட என்றால் பழங்களை விட பழங்கள் வந்து கொட்டிச்சு யாருமே கொடுத்து எடுத்து உதவி செய்யவே இல்லை எல்லோருமே தங்களுக்கு தலைக்கு மேலே வேலை இருப்பதாக ஒவ்வொருத்தரும் தனக்குள் சொல்லிக்கொண்டு அந்த இடத்தை நடந்து கடந்து விடுகிறார்கள் கடந்து விடுறதுனால தாண்டியதாங்க எனவே யாருமே உதவி செய்யாத அந்த நேரத்தில் பழங்களெல்லாம் நசுங்கிவிட்டது அதை விட முக்கியம் அனைவருடைய மனதில் உள்ள மனித நேயம் அழிந்து விட்டது என்பதை கவிஞர் வெளிப்படுத்துகிறார் கல்யாணி பற்றி ஒரு குறிப்பை வந்து உங்களுக்கு இந்த ஒரு பேராகிராஃபில் கொடுக்குறாங்க பட்டியில அவருடைய இயற்பெயர் கல்யாண சுந்தரம் இவர் பல்வேறு படைப்புகளை வெளியிட்டு இருக்காரு சிறுகதை வடிவத்துல கவிதையாக கட்டுரையாக நாவலாக எழுதுகிறார் வண்ணதாசன் என்ற பெயரில் கதை இலக்கியத்திலும் கதை எழுதும் போது தன்னுடைய பெயர் வண்ணதாசன் என்று குறித்துக் கொள்கிறார் பிறகு அது மட்டும் இல்லாமல் கவிதை நூல் நிறைய இருக்கு அவருடையது உலரி முன்பின் ஆதி அந்நியமற்ற நதி மணல் உள்ள ஆறு என்பன சில கவிதை நூல்கள் கட்டுரை தொகுப்பு வந்து அகமும் புறமும் என்ற நூல் பிற கடிதங்களை எல்லாம் தொகுத்து இவருடைய நூல் வந்து சில இறகுகள் சில பறவைகள் என்ற பெயரில் வெளிவந்துள்ளது அது மட்டும் இல்லாமல் கலைக்க முடியாத ஒப்பனைகள் தோட்டத்துக்கு வெளியிலும் சில பூக்கள் உயர பறத்தல் ஒளியிலே தெரிவது உள்ளிட்டவன இவை போன்ற பல்வேறு குறிப்பிடத்தக்க சிறுகதி நூல்களையும் இவர் எழுதியிருக்காரு இவருடைய ஒரு சிறுகதி தொகுப்புக்கு வந்து பதினாலாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு சாகித்ய அகாடமிக்கு விருது கிடைத்திருக்கிறது அந்த சிறுகதி தொகுப்பினுடைய பெயர் ஒரு சிறு இசை என்பது ஆக கல்யாண்ஜி என்ற கவிஞரை பற்றிய ஒரு குறிப்போடு அவர் எழுதிய கவிதையும் அதில் வெளிப்படை இந்த மனிதத்துவம் இதுவரைக்கும் வெளிப்பட்டது இது மட்டுமல்லாமல் கைக்கு என்ற ஒரு புது வடிவமும் உங்களுக்கு பாடப்பகுதியில் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது அதுல வந்து அமுதோன் என்ற கவிஞர் எழுதிய ஹைக்கு ஒரு கவி ஹைக்கு என்பது ஒரு புதுக்கவிதையினுடைய மற்றொரு வடி வடி வடிவம் மிகச்சிறிய அளவில் எழுதப்படுகின்ற ஒரு கவிதை வடிவம் தான் இது அஹ் அதை பற்றி ஒரு விளக்கம் வந்து இதுக்கு அடுத்த பகுதியில் இடம்பெறுகிறது இப்போதைக்கு உதாரணத்துக்கு கொடுக்கப்பட்ட இந்த கவிதையை மட்டும் நம்ம வாசிக்கலாம் இந்த காட்டில் எந்த மூஞ்சில் புல்லாங்குழல் அவ்வளவுதான் ஒரே ஒரு தொடர்ல போட்டா இது ஒரு தொடர் தான் வரும் ஒரே ஒரு சென்டென்ஸ் என்ற ஒரு வாக்கியத்தில் அமைஞ்சிடும் இதை வந்து கவிதையாக மாற்றும் போது ஒரு கற்பனை நயத்துக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கப்படுகிறது புல்லாங்குழல் எதுல இருந்து செய்யப்பட்டது என்று கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு மூங்கில் காடுகள் நிறைந்த ஒரு பகுதி ஒரு கற்பனையோடு சேர்த்த சொல்லப்பட்ட இந்த பகுதி அடுத்த கவிதை நான் முத்துக்குமார் எழுதியது இவர் ஒரு கவிஞர் மட்டுமல்லாமல் பாடலாசிரியரும் கூட இவர் வந்து நிறைய திரைப்படம் பாடல் எழுதி அண்மையில் மறைந்த கவிஞர் மிக இளம் வயதில் இறந்து போன ஒரு க இந்த கவிஞருடைய பல்வேறு படிப்புகள் நிறைய வெ
சலூன் கண்ணாடிகள் அப்படின்னா பிம்பங்கள்னு சொன்னால் என்ன அர்த்தம் நம்மளுடைய உருவமே கண்ணாடியில் தெரியும் அந்த மாதிரி தெரிகிறதுக்கு இப்போ யாருமே இல்லை அந்த இடத்துல எங்கள் சலூன் க கடையில் அதை முடி திருத்தகம் இல்லை சொல்லப்படுகின்ற கடையில் யாருமே இல்லை அதனால இந்த கண்ணாடி தண்ணியே இன்னொரு கண்ணாடியில் பார்த்து கொள்கிறது என்பதாக மிக அற்புதமான ஒரு கற்பனையை வெளிப்படுத்துகிறார் நாமத்துக்குமார் அது மட்டும் இல்லை ஜப்பானிய கவிஞர் ஒருவராக பாஷோ என்பவர் எழுதிய கவிதையில் வெட்டுக்கிளியின் சப்தத்தை கேட்டு மலை தன்னுடைய மௌனத்தை கலைத்து ஒரு கணம் அசைந்து திரும்புகிறது என்பதாக மிக அற்புதமான ஒரு ஓவியம் போல இந்த கவிதையை படைக்கின்ற பகுதியை நம்ம பார்க்கலாம் சொல்லப்படுகின்ற இந்த ஹைக்குனா என்னன்னு நம்ம பகுதியோட முடிச்சுக்கிறோம் இதுல வந்து மூன்று வரிகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் ஹைக்குல அதுல முதல் அடி அடியில ஐந்து த அசைகள் அதுல சீர் அமையும் அடுத்த அடியில ஏழு இருக்கும் பிறகு மூன்றாவது அடியில மீண்டும் ஐந்து வந்திருக்கும் என்பதாக பதினேழு அசைகளை கொண்டு அமையும் இந்த ஜ இது வந்து ஜப்பான் நாட்டிலிருந்து வந்ததுனால ஜப்பானிய கவிதை வடிவமாக இது அமைகிறது இது மிக குறைந்த சொற்களை கொண்டு ரொம்ப குறைவான வார்த்தைகள் தான் இருக்கும் அதுல வந்து அதனால அந்த கருத்துக்கள் வந்து நேரடியாகவும் மறைவாகவும் நிறைய கருத்துக்கள் சொல்லப்படும் ஜப்பானுடைய மிக புகழ்பெற்ற வடிவமாக கவிதை வடிவமாக இருப்பது இந்த ஹைக்கு என்பதோடு இந்த பகுதியை நம்ம முடிச்சுக்கலாம் எனவே நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் புது கவிதைனா என்ன புது கவிக்கு முதல் பெயர் வசன கவிதை வசன கவிதையாக எழுதியவர் பாரதியார் அது நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேற்பட்டு ஆகிவிட்டது எனவே இந்த வசன கவிதை அல்லது புது கவிதை என்று சொல்லப்படுகிறதை தொடர்ந்து ஹைக்கு வடிவையும் புது கவிதைகள் வெளிவந்தன அதில் வந்து புது கவிதை எதை முன்னேற்றியது என்றால் மனித நேயத்தை முதலிடமாக சொல்லி சொன்றது அதில் மனித நேயத்தில் பல்வேறு கவிஞர்கள் வெளிப்படுத்தினாலும் கல்யாணஜியினுடைய கவிதை ஒரு உதாரணத்தை தான் சொல்லப்பட்டிருக்கு என்று சொல்லி இந்த பாடப்பகுதியுடைய பாயசை எழுதி ஒரு கவிதை கல்யாணஜி கவிதையை எழுதணும் ஹைக்குனா என்னன்ற ஒரு குறிப்போடு சேர்த்து உங்களை சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த ஹைக்கு என்ன என்பது இந்த கடைசியாக கொடுத்துருக்கீங்களா இந்த பத்தி வந்து உங்களுடைய புத்தகத்தில் இல்லை நான் உங்களுக்காக புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக கொடுத்துருக்கேன் ஹைக்கு கவிதையினுடைய ஒரு உதாரணம் மட்டும்தான் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டிருக்கு தொடர்ந்து படித்து பதிவுகளை போடுவது மட்டும் அடுத்த வகுப்பு சிறப்பாக போவதற்கு உதவியாக இருக்கும் படிப்பது பயனுடையதாக இருக்கும் என்று நம்பினீங்கன்னா அதை பிற மாணவர்களுக்கும் கொடுங்க கல்வி வந்து கரையில்லாதது கற்க 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 மேலும் க கற்க தூண்டக்கூடிய பெரிய ஆற்றலை உடையது எனவே எல்லோருக்கும் கொடுத்து நாம் பயன்பெற்று பயன்பெறுவோம் தொடர்ந்து சந்திப்போம் அடுத்த வகுப்பில் நன்றி வணக்கம்